हॅलो फ्रेंड्स रेशो अँड प्रपोशन क्लास नाईन्थ मधला हा टॉपिक आहे त्या टॉपिक मधले काही प्रॉब्लेम्स आपण सोडू क्वेश्चन अशा पद्धतीचा आहे इफ ए डिवायडेड बाय बी इज इक्वल टू सेव्हन बाय थ्री देन फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ फायव्ह ए प्लस थ्री बी डिवायडेड बाय फायव्ह ए मायनस थ्री बी सो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्वल रेशोज दीज टू रेशोज आर गिवन टू बी इक्वल ए बाय बी इज इक्वल टू सेव्हन बाय थ्री अँड फ्रॉम दॅट इफ द व्हॅल्यू ऑफ ए डिवायडेड बाय बी इज सेव्हन बाय थ्री फ्रॉम दॅट वेअर टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ फायव्ह ए प्लस थ्री बी डिवायडेड बाय फायव्ह ए मायनस थ्री बी तर अशाच पद्धतीचा आणखी एक प्रश्न आहे तर हे प्रश्न सोडवण्यासाठी आपल्याला हे जे इक्वल रेशोज आहेत त्यांच्या प्रॉपर्टीज माहिती असणं आवश्यक आहे सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल रिकॉल दीज प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वल रेशोज सो वी हॅव स्टडीड दॅट इन ऑल देर आर फायव्ह प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वल रेशोज दॅट इज सपोज ए डिवायडेड बाय बी इज इक्वल टू सी डिवायडेड बाय D, these two ratios are equal. Then in that case, suppose if we do b divided by a is equal to d divided by c, this property is called as invertendo. So this is the first property of equal ratios. In the same way, suppose if a divided by b is equal to c divided by d, and if a divided by c is equal to b divided by d. This property is called as alternando. आता ह्या प्रॉपर्टीमध्ये आपण काय केलंय हे दोन रेशो त्यामधले फर्स्ट टर्म त्यांचा रेशो घेतलाय ए डिवायडेड बाय आणि दुसऱ्या बाजूला सेकंड टर्मचा रेशो घेतलाय बी डिवायडेड बाय डी तर ही जी प्रॉपर्टी आहे त्याला म्हणायचं अल्टरनेंडो देन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अ कॉम्पोनेंडो ए डिवायडेड बाय बी इज इक्वल टू सी डिवायडेड बाय डी तर याच्यामध्ये फर्स्ट टर्म मध्ये आपण जर सेकंड टर्म ऍड केली दॅट इज ए प्लस बी डिवायडेड बाय बी सेकंड टर्म आहे तशी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवायडेड बाय डी दिस प्रोसेस दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऍज कॉम्पोनेंडो आणि याचे अगदी विरुद्ध प्रॉपर्टी ती म्हणजे डिव्हिडेंडो जे आपण फर्स्ट टर्म मध्ये किंवा न्यूमिरेटर मध्ये जी ऍडिशन केलेली आहे त्याच्या ठिकाणी जर आपण सबट्रॅक्शन केली ए मायनस बी डिवायडेड बाय बी इज इक्वल टू सी मायनस डी डिवायडेड बाय डी दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऍज डिव्हिडेंडो सो इफ ए डिवायडेड बाय बी इज इक्वल टू सी डिवायडेड बाय डी अँड इफ ए मायनस बी डिवायडेड बाय बी इज इक्वल टू सी मायनस डी डिवायडेड बाय डी देन दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऍज डिव्हिडेंडो म्हणजे थोडक्यात आपल्याला इथं फर्स्ट टर्म मधून सेकंड टर्म सबट्रॅक्ट करावे लागते आणि सेकंड टर्म आहे तशी तर ह्या प्रॉपर्टीला डिव्हिडेंडो आपण म्हणतो अँड द लास्ट प्रॉपर्टी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थर्ड अँड फोर्थ म्हणजे If a divided by b is equal to c divided by d and if a plus b in numerator मध्ये आपण त्या दोन्हीची addition केली divided by denominator मध्ये जर subtraction केली a minus b that is equal to c plus d म्हणजे या दोन्हीची numerator मध्ये addition divided by या दोन्हीची denominator मध्ये subtraction that is c minus d so this property is called as कॉम्पोनेंडो डिव्हिडेंडो प्रॉपर्टी so this property is the combination of third and fourth property so these are the five properties invertendo alternando componendo dividendo and componendo dividendo so these are the properties by which we can solve some examples ata je problem dile jat aplyala te problem solve karnyasathi ya property cha aplyala upyog karaycha ani ya properties apan kadi vapru shakto sagat mahatvachi basic term if two ratios are equal dar don dilel ratios equal astil taras ya properties apan vapru shakto आता यांचा उपयोग करून आपल्याला ही एक्झाम्पल सोडवायचे सो हिअर द फर्स्ट क्वेश्चन इफ ए डिवायडेड बाय बी इज इक्वल टू सेव्हन बाय थ्री देन फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ फायव्ह ए प्लस थ्री बी डिवायडेड बाय फायव्ह ए मायनस थ्री बी आता यासाठी सर्वात आधी आपल्याला जो क्वेश्चन दिलेला आहे त्या क्वेश्चनमध्ये रेशो दिलाय तो रेशो आहे तसं आपण लिहून घेऊ सो द फर्स्ट वी आर गिवन दॅट ए डिवायडेड बाय बी इज इक्वल टू सेव्हन डिवायडेड बाय थ्री आता जे ची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची आहे त्या एक्सप्रेशन मध्ये ए चा कोइफिशियंट फाईव्ह आहे आणि बी चा कोइफिशियंट थ्री आहे म्हणून या रेशो मध्ये जे लेफ्ट हँड साईड आहे ए न्यूमिनेटर मध्ये आहे म्हणून त्या न्यूमिनेटरला फाईव्ह न मल्टिप्लाय करायचं डिवायडेड बाय बी डिनॉमिनेटरला आहे म्हणून त्याला थ्री न मल्टिप्लाय करायचं सो वी हॅव टू मल्टिप्लाय ए डिवायडेड बाय बी बाय फाईव्ह बाय थ्री सो हॅज टू गेट हिअर फाईव्ह इंटू ए दॅट फाईव्ह ए अँड थ्री इंटू बी दॅट इज थ्री बी इज इक्वल टू आता जर या इक्वेशनच्या एका 
साइडला आपण फाईव्ह बाय थ्रीनं मल्टिप्लाय केलं तर दुसऱ्या साईडला सुद्धा त्याच नंबरनं मल्टिप्लाय करावं लागेल सो फाईव्ह डिवायडेड बाय थ्री इंटू सेव्हन डिवायडेड बाय थ्री सो द सेकंड टर्म ॲज इट इज सो फाईव्ह इंटू ए दॅट्स फाईव्ह ए डिवायडेड बाय थ्री इंटू बी थ्री बी दॅट इज इक्वल टू फाईव्ह इंटू सेव्हन दॅट्स थर्टी फाईव्ह डिवायडेड बाय थ्री इंटू थ्री नाईन तर फाईव्ह ए डिवायडेड बाय थ्री बी ही व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली थर्टी फाईव्ह बाय नाईन पण आपल्याला विचारली व्हॅल्यू ही आता जर आपण ऑब्झर्वेशन केलं तर आपल्याला असं लक्षात येईल की ही प्रोसेस कोणती आहे ज्या काही आपण आता प्रॉपर्टीज पाहिल्या त्याच्यामध्ये ही जी प्रोसेस आहे म्हणजे न्यूमिनेटरमध्ये ऍडिशन आणि डिनॉमिनेटरमध्ये सबट्रॅक्शन ह्या प्रोसेसला आपण कॉम्पोन एंडो डिव्हिड एंडो म्हणतो मग हा जो रेशो आपल्याला लेफ्ट हँड साईडला मिळालाय त्याच्यावर आपण जर कॉम्पोन एंडो डिव्हिड एंडो प्रोसेस केली किंवा त्या ऑपरेशनचा उपयोग केला तर हे एक्सप्रेशन मिळणार आहे सो बाय दॅट प्रॉपर्टी बाय कॉम्पोन एंडो डिव्हिड एंडो वी हॅव फाईव्ह ए प्लस थ्री बी इन द न्यूमिनेटर एडिशन इज देअर डिवायडेड बाय फाईव्ह ए मायनस थ्री बी दॅट्स इक्वल्स टू थर्टी फाईव्ह प्लस नाईन डिवायडेड बाय थर्टी फाईव्ह मायनस नाईन सो थर्टी फाईव्ह प्लस नाईन दॅट्स फोर्टी फोर डिवायडेड बाय थर्टी फाईव्ह मायनस नाईन दॅट्स 26. So we get the value of this expression as 44 divided by 26. But further we can simplify this. 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 तर अशा पद्धतीनं आपण इथं कॉम्पोन एंडो डिव्हिड एंडो प्रोसेस वापरून किंवा ही प्रॉपर्टी वापरून या प्रश्नाचं उत्तर मिळवलं त्याच पद्धतीनं आणखी एक क्वेश्चन आपण सोडूया हेअर ऑल्सो ए डिवायडेड बाय बी इज इक्वल टू फाईव्ह बाय टू दॅट्स गिवन अँड फ्रॉम दॅट वेअर टू फाईंड द व्हॅल्यू ऑफ टू ए स्क्वेअर प्लस थ्री बी स्क्वेअर डिवायडेड बाय टू ए स्क्वेअर मायनस थ्री बी स्क्वेअर फरक फक्त इतकाच आहे आता ए डिवायडेड बाय बी ची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे आणि त्याच्यावरून जे एक्सप्रेशन आपल्याला विचारलं आहे त्याच्यामध्ये ए स्क्वेअर आणि बी स्क्वेअर ची व्हॅल्यू आपल्याला लागणार आहे मग सर्वात आधी जे एक्सप्रेशन आपल्याला दिलंय ए डिवायडेड बाय बी त्याचा आपण स्क्वेअर करून घेऊया सो फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन इज ए डिवायडेड बाय बी इज इक्वल टू फाईव्ह डिवायडेड बाय टू इफ वी स्क्वेअरिंग ऑन बोथ दी साइड वी गेट ए स्क्वेअर डिवायडेड बाय बी स्क्वेअर इज इक्वल टू दुसऱ्या साइडचा सुद्धा स्क्वेअर करायचा सो फाईव्ह स्क्वेअर इज ट्वेंटी फाईव्ह डिवायडेड बाय टू स्क्वेअर इज आता त्यानंतर आपण कोइफिशियंटचा विचार करूया म्हणजे ए स्क्वेअर आणि बी स्क्वेअर ह्या दोन टर्म्स तर मिळाल्या आता ए स्क्वेअरचं कोइफिशियंट इथे किती आहे टू आणि बी स्क्वेअरचं कोइफिशियंट थ्री त्यामुळं लेफ्ट हँड साईडला ह्या जर रेशो आपल्याला मिळाला आहे त्याला आपल्याला टू डिवायडेड बाय थ्री न मल्टिप्लाय करावं लागेल सो टू बाय थ्री इन टू ए स्क्वेअर डिवायडेड बाय बी स्क्वेअर इज इक्वल टू मग टू बाय थ्रीनं जर एका साईडला आपण मल्टिप्लाय केलं इक्वेशनच्या तर दुसऱ्या साईडला सुद्धा त्याच नंबर न मल्टीप्लाय करावं लागेल सो टू बाय थ्री इन टू या बाजूला दुसरा रेशो आहे ट्वेंटी फाईव्ह डिवायडेड बाय फोर टू इन टू ए स्क्वेअर दॅट इज टू ए स्क्वेअर डिवायडेड बाय थ्री इन टू बी स्क्वेअर दॅट्स थ्री बी स्क्वेअर इज इक्वल टू ऑन द राईट हँड साईड ऑल्सो ट्वेंटी फाईव्ह इंटू टू दॅट्स फिफ्टी डिवायडेड बाय फोर इंटू थ्री दॅट्स ट्वेल्व मग ही व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली टू ए स्क्वेअर डिवायडेड बाय थ्री बी स्क्वेअर पण आपल्याला ह्या एक्सप्रेशनची व्हॅल्यू पाहिजे मग पुन्हा एकदा जर आपण ह्या एक्सप्रेशनचं ऑब्झर्वेशन केलं तर आपल्याला असं लक्षात येईल की ह्याच्यामध्ये न्यूमिनेटरमध्ये ऍडिशन आहे आणि डिनॉमिनेटरमध्ये सबट्रॅक्शन आहे म्हणजे याचं कॉम्पोन एंडो डिव्हिड एंडो पुन्हा एकदा आपल्याला वापरावं लागेल सो बाय दॅट प्रॉपर्टी दॅट इज बाय कॉम्पोन एंडो डिव्हिड एंडो we have 2a square plus 3b square in the numerator divided by 2a square minus 3b square in the denominator that is equal to my right hand side la so that this process of operation means 50 plus 12 divided by 50 minus 12 so to the next step we get 2a square plus 3b square 
divided by 2a square minus 3b square as it is that is equal to 50 plus 12 that's 62 divided by 50 minus 12 that is 38. Now if we simplify here, don't know bhaag del, b3 ke saha, b ke b, and ith b ke b, b na ve atra. So we get the value 31 divided by 19 for this expression. So here also we have used the property of equal ratio that is component to dividend. So asha paddhati na asa ekhada ratio apelal dila se, ta te chao na pun, asha prakar cha konte hi vichar lele expression chi value kaadu shakta.